En el marco del Día Internacional de la Libertad de Expresión, Prensa América Internacional Jalisco reconoció la trayectoria de más de 30 años en el periodismo al jefe de información de Canal 44 y del Occidental, Víctor Chávez Ogazón, quien también ofreció una ponencia sobre el periodismo contra tiempos de oscurantismo y transformación, en donde agradeció a los radioescuchas, televidentes y lectores su confianza, así como aprovechó para recordar a los 157 periodistas que han sido asesinados de 2020 a la fecha y se le recordó con un minuto de aplausos. Vemos una serie de amenazas a la libertad de expresión. De 2000 a, a, a la fecha, eh, la organización Artículo 19 ha documentado 157 asesinatos de periodistas en México, en posible relación con su labor. Del total son 145 hombres y 12 mujeres. Pero además históricamente hemos vivido, vivido intentos fallidos de acallar voces acabar con las críticas, frenar los reclamos. Por su parte, el director del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara, Gabriel Torres, también reconoció la labor y calidad humana de Víctor Chávez. Víctor es una persona que conozco hace dos décadas. Eh, siempre me ha parecido un periodista sobrio, mmm, que no que no usa la estridencia como forma de trabajo, pero sobre todo un, eh, un excelente ser humano. Aquí se dijo hace un momento que para ser un buen periodista hay que ser una buena persona. Yo reconozco en Víctor eso y yo creo que todos los que han colaborado cerca con él eh, podrán constatar, dar fe, que Víctor es una excelente persona, es un profesional, es una gente honesta. Eh, pero sobre todo un comprometido y un apasionado de su labor. La presidenta de Prensa América Internacional Jalisco, María Victoria Falcón, detalló que esta es la primera vez que se entrega esta distinción y agregó. Prensa América Internacional, cuya presencia está en 27 países de Latinoamérica y Canadá, tiene muy presente los alcances y límites de este derecho, por lo que su periodismo es propositivo, vinculante a la educación, las artes y la cultura. También se entregó la medalla de reconocimiento a Yolanda Zamora Puente, Miguel Ángel Collado y post-mortem a José Antonio Fernández. Con imágenes de Eduardo Escalona, para UDGTV Canal 44, Rocío López Fonseca.